pwede po natin buksan ang ating mga Bibles sa Book of Ephesians. Ephesians chapter 5 and we will read verses 25 up to 33 husbands. Love your wives even as Christ also loved the church and gave himself for it that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. So, actually, mababasa natin dito ano po yung manner of love ng malaki. The love of uh, the husband uh, for his wife, eh, ang pattern po niyan, should, should be patterned after the love of the Lord for the church. And the manner of love the Lord has for his church is a purifying kind of love ang pag-ibig na may intent, may layunin na ang iyong asawa ay eh, lalo mong uh, makonsecrate sa Panginoon. Lalo mong mailapit sa Panginoon. Lalo mong mailid sa spirituality and maturity. So hindi ito love na ang hangad mo lamang ay mag-miss ka. Kundi yung uh, kabutihan, ikabubuti ng iyong misis. At isang mabuting bagay na nais mong mangyari sa iyong masawa ay yung kanyang sanctification. Similar to what the Lord has for His church that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the Word. And the means of the tool for our cleansing is what? The Word of God. Na din ang sinabi ng Panginoon sa John 15.3 now we are clean through the words which I have spoken unto you. So ang paglinis sa atin sa mga maling konsepto, maling mga philosophies na nakuha natin sa mundong ito, dahil hindi maiwasan na we are in this world, although we are in this world, we are not supposed to be of this world, but since we are in this world, <laughs> Hindi may iwasan na we get dirty in our feet as we walk in this dirty world. Kaya nga sa washing of water, uh, sa ano sa washing, uh, foot washing na ginaunap ng Panginoon sa kanyang mga lagad. Ano sabi niya, ang napanigbuhan na ay hindi na kailangan maligong muli. Ang tinutukoy niya, ang naligtas na ay hindi na kailangan muli maligtas. Dahil ligtas na. Pero yung paa, eh, kaya na kailangan paulit-ulit na linisin dahil naglalakbay pa tayo sa murumi at makasalanan sa libro ito. Ito yung pagpapayawatid ng Panginoon na sa paglakad sa makasalanan ng mundo ito para man tayo naugasan na ng Panginoon. Na panigawan na tayo ng kanyang dugo. Hindi may iwasan na ma-influensyan tayo ng mga maling paniniwala, maling philosophy sa mundo ito. Pero para maituwid at muli tayong mailagay sa tamang mga paniniwalaan, tamang konsepto, tamang philosophies which are biblical, ang kailangan po dyan ay washing of water by the Word. That's why the Word of God is very important na atin po na expound, na pagbubulay-bulayan sa lita ng Panginoon. Hindi yung ilalayo ka sa mundo, hindi ka naman pwede i-confine. Ano? Dahil ang separation natin sa mundo is not physical. Although physical separation, may sometimes be necessary. Pero ang uh, physical separation natin sa mundo ito, imposible yan eh. Dahil nasa physical world tayo and we are still physical beings, we will always be in contact with these unbelieving people when you go to market, when you go to school, when you go to the town, you go to the mall, para di kang may makakasalubong na unbeliever. So ang ating separation is not so much about physical, but philosophical separation. Ang ating paniwala sa mundo ito ay sa ating paniniwala. Be transformed by the renewing of, our, of your mind, our Lord says. Be not conformed to this world. We should be different with this world in our philosophy. Although we are with them, we mingle with them. Pero ang ating paniniwala, iba. Pero you, you will not, you don't have to separate yourselves physically. Sabi ng Panginoon ni Paul sa book of Corinthians, if a brother is an adulterer, separate yourself, yet not altogether with all the adulterers of this world or otherwise, 
you will be to get out of this world. Ang sinasabi kong hiwalayan ng mga kristyano ay isang kapatid na nagpapakilala ng kristyano pero namumuhay na isang adulterer. Napalabalak iwa ng kanyang pagiging adulterer. Pero hindi sa lahat ng adulterer ng mundong ito. Dahil sabi ni Pablo, hindi eh, nalaman man ang iwan ng mundong ito. Dahil paano mo madadala sa Panginoon ang isang makasalanan kung hindi mo siya makakadaong pangpalad o makakausap. Iwas ka ng iwas, layo ka ng layo para kang yung uh, palisi o mga hudyo na ating may makakasulubong na Samaritan ay eh, iniiwasan. Paano ka makakaakay, di ba? Paano mo madadala sa makasalanan niya ayaw mong kausapin, ayaw mong puntahan, ayaw mong patukin? Ni ayaw mong mag-start ng conversation? Alam niyo po sa ang Panginoon, di ba? Siya po'y nakikibig niyo kahit sa mga publicans, mga prostitutes, not to join them in their uh, drinking spree or their activity, but to meet their needs and to minister. Yun ang kanyang layo niya. And usually, kapag ka may tinatanong sila sa Panginoon, how would the Lord react? Or how would the Lord respond? He would usually respond by asking questions. Is that right? Usually, hindi naman ang mag-start ng conversation. Pagtatanong ka ng questions. Pag-a-ask ka ng questions. And that's how we start conversation. At ang kagandahan yan, kapag ka nagtatanong tayo, alam mo kung anong assumption ng tao. Kasi pag sasagot siya, eh, ano bang pagkakaalam? Why call us the only good? There is only one good and that is God. And the reason the Lord would start by asking questions is that because for Him to know kung ano yung assumption ng tao, ano bang makala niya? So kung ano yung pagkakala ng tao mo, eh, doon mo simula ng iyong pag-iyong pag-evangelizing sa tao. Doon mo simula ng pag-evangelizing sa tao. What does He believe about life after death? Anong paniniwala niya kung sa kaluluwa? Anong paniniwala niya sa kasalanan? So, ano pa niniwala niya, doon mo simula niya. Ang start with this assumption, hindi yung mga, hindi mga nga naiisip, bigla ka mag-inject ng mga concept na totally wild at uh, strange sa kanya, mahirap yung proseso yun. Pag totally strange sa kanya yung mga ganun proseso yun. So, kung ano alam niya, hindi, eh, doon mo simula niya. So, kailangan po ang uh, cleansing ano, sa atin. And the way to friends us is through the preaching of the Word of God. At yung husband, yan ang kanyang pag-ibig. Pag-ibig na naglalayon o merong intent na ang kanyang mga pangasawa, lalo niya madala sa kabanalan. And then, uh, verse 27, that he might present himself in glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. For no man yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it even as the Lord, the church. For we are members of his body of his flesh and of his bones. <coughs> For this cause shall a man leave his father and mother and shall be joined unto his wife and they too shall be one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife, even as himself. And the wife, see that she reverence her husband. The word reverence here is what? Respect. Uh, make sure that the wife, she respects her husband. Now, a little while Uh, kaninong umaga, no? atin pong uh, nabanggit na uh, yun pong uh, distortion sa marriage you know, took place after the fall nagkaroon ng perverted desire on the woman to, to rule over the man at yun namang lalaki eh, yung kanyang desire for headship na sobrahan you know? at yun pong uh, twisting of roles na nangyari ito, mga kapatid, ay mas pronounced sa lalaki. Dahil sa maraming kultura sa mundong ito, at yung ganyang klase ng mentalidad, still prevalent nowadays in many parts of this world. Anong uh, konsepto yan? Ang kanilang pagtingin sa babae, eh, masyadong maraba. Sa Saudi Arabia, no? sa pagkakala ko, sa Saudi Arabia, bawal pang maglakad ng sabay brother na ang mag-asawa. 
kailangan ang misis na sa likod, hindi naman. Basta nakatalokbong lang. No? Pero mga kultura sa magpanig ng mundo na kahit sa pagsasayaw, eh, bawat ni partner ang kanilang misis. Kaya magsasalang mga lalaki, eh, kaya silang mga lalaki, group dance sila, mga pulang lalaki, mga mga babae, ni Teledro Joy. No? Masyadong uh, maliit ang kanilang pagtugin sa mga kababayahan. During the second century BC, I mentioned uh, of this and how many na kabaga, there is some tao by the name of Marcius Cato, a famous Roman statement, sabi niya, if you catch your wife in an act of infidelity, you can kill her without trial. And if, if she were to catch you, eh, she, would, she would not venture to touch you with a finger because she has no rights. Wala siyang karapatan. So, makikita po natin ano ang uh, extreme the extreme of male chauvinism comes of the curse. At yan po yung nagre-reflect ano ng perversion of roles and all responsibilities that God intends for the husband and the wife. Kahit po sa ating panahon ngayon na liberated na at ating society, andun pa rin yung uh, Uh, pananaw ng mga kalulangihan lalo pa nga na yung konsepto, yung ideya na we are just a higher form or the highest form of animal elementary pa lang ako narin narinig ko na yan man is the highest form of animal kaya tingin na nilang mga kalulangihan ang mga kababaihan ay nandyan lamang as their object for pleasure that women exist for, the, for man's pleasure And people who have that concept na tayo, the high form of animal, eh, they see people as things. Ang tingin lamang nila sa mga tao ay parang mga kasangkapan na pwede nilang gamitin for their own personal advantage or pleasure. Eh, ganyan may mga panigiwala kung maka panakit ng kapwa, di ba? They dehumanize humanity. Alam niyo yung uh, ginawa ni Hitler sa mga Udyo. Ginawa niya sa kanya sariling mga kababayan. Ginawa ng mga Germans uh, uh, sa mga Croatians. Dahil ang Germans noon is well supported by the Roman Catholics at kalakasan ng Nazi noong panahon na yan, eh, tinay advantage yan ng mga Roman Catholics being in uh, in cohorts with the with the German army eh tinay advantage nila yan para gumante o saktan ang mga Greek Catholics ng Croatia well, well, there are the Roman Catholic the Orthodox Orthodox Catholic na nasa Russia nasa Croatia at merong Roman Catholic ay nauso ng panahon niyan na tawag na Stachy Ever heard of this word? I-check niyan sa YouTube or i-google niyan. Ito yung mga pare. Mga Roman Catholics na hubarin nila ang kanilang uniform, kanilang mga habito. And they would put on their, their uh, soldier uniforms. Kaya kapira sila, hindi pare, makasundalo. At wala silang pinagkaiba sa mga kabusayak na pagpapapicture. Pag, pag, dala-dala nila ang ulo ng mga pari ng uh, Greek Catholic. Parehong pari yan. Parehong mga parehong uh, Catholic yan. Pero isa Greek, isa naman Orthodox. Dala-dala ang ulo. Kinachap nila. Na. And direct sila sa mga Orthodox Catholic. Paano nila nakakayanan? Yung ganong palupitan. Dahil nang tingin nila sa tao, hindi, hindi tao eh. Ang tingin nila sa sarili nila, when they are not human beings, they are just the highest form of animal with no divine origin na hindi nagwala sa Panginoon, therefore walang purpose, and therefore walang accountability sa Diyos. Walang pananagutan. At yung ganyang paniniwala na kapatid, these people will just end up dehumanizing people. If not demonizing, they will dehumanize. Kaya kung nilang pag-experimentuhan, para lang sila nag-eksperimento sa sa laboratorio ng daga o ng unggoy, di ba? 
kung normal ang isip ng scientist, bago mo ibigay ang gamot, itetest mo muna sa daga. Kaya nga may daga eh, di ba? Itetest mo muna sa unggoy. Pag successful, tsaka itatry sa tao. Di ba? Pero sila hindi. Human, ah, uh, ang tawag doon? Guinea pig. Ginawa nilang guinea pig ang tao. Hindi na tinetest sa hayop. Sa tao na, diretso. Hindi naman tao at higit sa tao. Parang hayop din eh. Sa Japan, ganun din na nangyari. Sa Germany, ganun din na nangyari. Kaya yung uh, resulta, the result of the fall, nagkaroon po ng ganyang uh, perverted idea ang babae na malaki sa kanilang sarili at sa kanilang relasyon sa isa't isa. Okay? So, We also mentioned na uh, ang unang inatake ni Satanas ano, sa humanity ay ang family. Kung isa pa lamang ng tao, we made this attack with the first family. Kung isa pa lamang ng tao sa mundo, at kung isa pa lamang ng Biblia, the first scene recorded after the fall, na magkasala ang Taizuan, fratricide. And in fratricide, a brother slaying his own brother, recorded in Genesis chapter 4 verse 8. Sabi ni Cain, the Diyos, am I my brother's keeper? Sabi ng Panginoon, his blood, ay ang dugo na yung kapatid, ay umihibig at nagsusumbong sa ano. Nasa rin mo kapatid? Sa akin na hinap, kaya ba ang brother's keeper? Nagsinumaling pa. No? So he slew his own brother, sabi sa book of 1 John, using a sacrificial knife, spazzo. Kaya kung tuturo tayo ng Sunday school, eh, pag ang picture ninyo, ay may patuta, o may club, may marok, o pinunch sa mga na matay, hindi ang region. Because the Bible was very clear for no instrument of murder. It is a knife used for sacrifice. That is meant by the word spazzo or slew. Oh, that's a... Ano yan ay? First John 2.15. Don't be like Cain. Uh, who murdered his own brother and slew him. Uh, chapter 3 verse 12 Not as the in 1 John 3 12 Not as the in Who was of that wicked one In wicked one Satan And slew his brother And were And were forced to be him Because his own works were evil And his brother's righteous So nandun Asan yung sacrificial knife The word na slew It's from the Greek word Spazzo Spazzo, which means a sacrificial knife. Uh, the slew, the word spazzo means to kill with a sacrificial knife. And then again, an uh, instrument of murder. Ngayon, ano na naman ang kasalanan na related na naman sa family? Polygamy. Hindi pa lumalayo ang tao, ha? Genesis chapter 4 pa lang tayo. Ano? Nagtayo na sariling syudad. Ano ba ang naon ng city na na-record sa Bible? Nalimutan na naman natin. In the city of Babel, ano? It is the city of Enoch. It's not Rimrod, Nimrod who built the first city. It was Cain who built the first city and he named it after the name of his son, Enoch. Hindi ito yung inok na who walk with God. Iba ito. Ito yung inok na anak ni Cain. Oh. So, hindi pa naglalayo. Nasa akan pa lang tayo ni Cain. Nagkaroon siya ng isang descendant by the name of Lamech who was the record holder in, holder in the Bible being the what? The first polygamist. Sabi ng Bible, and the two shall become one flesh and he committed the second murder 
siyang second murderer. Lamit. The first polygamist and the second murderer. Lamit. Hindi pa nalalayo sa Genesis chapter 10. Doon pa lamang chapter 9. What do we see? A sin again involving a father and a son. Noah got drunk and was naked in his own tent. And Ham saw the nakedness of his father and telling his brother. Anong ginawa ni, was it Japheth or Shem? Yung uh, kumuha ng umot. At ang ginawa niya ay naglakad ng patras upang takpan ang kaubaran ng kanyang ama. And when, when uh, Noah woke, out, uh, woke up of his sleep at nawala na yung influence of alcohol, anong ginawa niya? He cursed Ham because of that. At yung kanyang curse, eh, hindi niya mga magbasa na in Noah cursed Ham. Ano sinabi niya? Cursed be Canaan. Wala pa naman si Canaan. <laughs> Ibig sabihin, ang curse ng Panginoon ay ano po, aabot hanggang sa kaapuapuhan ni Ham. Visiting the iniquity of the father to their children to the third and fourth generation. Bakit ganun kalupet ang sumpa ni Ham ni Noah kay Ham na umabot pa ng kay Canaan? Dahil hindi lang na ito simple, marami nagsasuggest na hindi lang na ito simple na nakita niya ang kaubaran ng kanyang tatay at nagtawa siya. Meron po mga scholars na nagsasabi na he sodomized his own father or if not, if not sodomizing his own father, eh parang meron siyang insinuation or suggestion na meron siyang uh, perverted desire for his own father. At sinabi niya sa kanyang kapatid, at ang ginawa ng kanyang kapatid ay eh, kumuha ng patakit sa kanilang amang muba dahil tinakpan, naglakad ng patras. Kaya nung magising si Noah, sinumpa niya ng ganun katinding sumpa ang kanyang anak na siya, umako ng mga tayo. So this is an assault, this is an attack on the family, on human family. Hindi ba tayo, tayo nalalayo sa Genesis? Ano nangyari na naman? At dyan yung mababasa niyo na nagpaula ng Panginoon ano, ng, uh, ng uh, apoy sa Sodoma at Gomorra because this is, a, this is an assault on marriage. Dito, unang, uh, dito natin na unang mababasa, ano? Adiban yan sa case, no? Ay yung uh, case of homosexuality. That is why Sodom had the Oh, no. Oh, no. Oh, no. <laughs> oh, ano ba? Notoriety. Notoriety. Ano na? I mean, yung ano, yung, uh, yung pangalan, yung isang klase ng kasalanan is named after the name of Sodom. Diba? A term for, another term for homosexuality, which is what? The word? Sodomy. Diba? It's Sodomy. It's Sodomy. So, Sodom had the distinction of having its name used. Pangalan niya na Sodom ay nagamit sa isang klase ng kasalanan. It is also known as homosexuality. At yung word na nito na itang Sodom. Na-include siya sa issue na rin. Wala naman ganyan word. Di ba marami mga word na nilagagdag pa sa dictionary? Hindi na DP or mega wala naman sa dictionary. If you are so extravagant, akin ang DP ka, no? Usually, wala naman. Normally, mga dati rati, wala naman yun sa dictionary. Ganyan din yung sodomy. Wala naman. What else? Ano mo pong kasalanan, mga kapatid, ang mga mababasa natin sa Bible na pamilya pa rin. Ano? In Genesis chapter 34, we read of the rape of Dinah, who was the perpetrator, Shechem. Ano ba yung story niya? Sabi ng mga uh, tatay ni Shechem, Jacob, talagang gusto gusto ng anak ko yung anak mo eh. Hindi ba pwede na ano na lang tayo, joint force na lang tayo. 
Huwag ka na lang tayo mag-gitar meri na lang. Malaya kayo din sa lupay namin at pwede kayong mag- mag-alaga ng hayop kahit saan. Sabi ni Jacob, isasagunin mo muna mga anak ko. Sabi ng magkakapatay, tayo payag ka. Pero kailangan sa isang kondasyon. Lahat ng mga kalalakihan nila, kagaya natin, matuli rin. Oo, sabi ng mga anak ko, payag daw sila, pero isa sa kondisyon. Ang mga lalaki niya dapat patulad sa mga lalaki namin, tuli. Sabi ni Shikit, wala naman palang kahirat-hirat ang demand. Okay! Pinag-usapan niya ang kanyang mga kababayan, lahat ng mga kalalaki, magpatuli. At nung mga kumaharaw na, ano niya ay ari pagkatinuli. Peter Biden eh, pag nangangamatis na, di ba? Pag nagsimula ng nangangamatis, ano yung ginawa ng magkapatid? Sino yung magkapatid na na nalasa, magkapatid? Si Levi, wala na ito. Bait si Levi, pare ha. Hindi pa siya pare no. Malupit pa siya no. Stachy pa siya no. <laughs> Levi and Judah went out of the camp, nalaka nila mga swords, at pinagtataka nila ang mga kalulakihan na pag-iiganti nila ang kanila. Sabi ni Jeyko, wala talaga kayong mga anak mo. Pinababraho nyo ang pangalan ko sa lugar na ito. Tara, pak, ah, alis tayo rito. Mababalitaan ito ng mga tribo. At mayayari ako. Ayos sila. What else? Hindi ba po nalalayo sa Genesis, ano? We read of another uh, double sexual sin involving Judah and uh, his own daughter in law. Bakit? Kasi yung anak ni Judah na panganay, yung nakakamali ang panganay ay Enon, parang yun. Hindi, hindi, nag, hindi nagkaanak sa kanyang asawa at ang kaugalian ay sumunod na anak. Pero dahil hindi tama ang kanyang practice, pinatay na pinatay ng Panginoon ng mga pagkakapatid. Hanggang sa yung uh, uling anak, sabi ni ni Tamar. I believe that the name is Tamar. Eh, paano yan? Wala pa rin akong anak. Eh, takot na si Buda. Mamamagay po ulit yung kanyang anak. Sabi lang yan, bata pa eh. Ngayon natin, ano, lumaki. Bata pa eh. Pero ayaw niya talaga ibigay kasi pinapatay ng pinapatay ng Panginoon eh. Mga kapatid, mamatay. Eh, pero nung nasa gulang na, ayaw rin niya ibigay. Pero entitled siya sa anak kasi yun ang kaugalian nila eh. O dahil sa ayaw gawin ni Buda, gumawa ng parang yung kanyang uh, daughter nila ito. Tama ba? Tama ang mga nila. Nag-disguise, parang prostitute. Tapos, nagpadala ng uh, tanda na nagkaanak siya. Sabi niya, nagdadala ang tao ko. Ayan. Sabi niya, sa isang prostitute, sabi niya sa sulat, para sa isang prostitute, ginanap nila, anong prostitute? Nasaan ang prostitute dito? Sabi ng mga, mga tao, walang prostitute dito. Walang prostitute sa lugar namin. At nalaman niya na yung walang nag-play the role of the prostitute was his own daughter-in-law. So, dalawang kasalanan ang nangyari niya, di ba? The sin of prostitution and the sin of interest. So, nagkakuha yung desired son at the expense of the double sexual sin. So, this is an assault on the family by the art enemy of God. Imagine sa magagaling ang lahi ng Panginoon, di ba kay Buda? So, may naisin sa taras na guluhin ang pamilya, guluhin ang sakatuhan ng pamilya. Because if he can destroy the family, society will be weakened and society will be destroyed. Hindi pa tayo natatapos sa Genesis. We see of the seduction of the first wife. Is that right? Ang ginagawa ng uh, misis ni Potiphar kay Joseph. Araw-araw. Inaraw-araw niya si Joseph. Come with me. Sabi niya. My husband is only. Come with me. At hindi niya talaga tumapayag si Joseph. Sabi niya. How can I do such a good thing? 
para man ang Panginoon. Paano ko magagawa yung isang malaking kasalanan na yan sa harapan ng Panginoon? Hanggang sa direct na niya si Joseph na hindi naman siya nagkatumpay. No? Kala natin, lalaki lang ang re-rape. No? Direct siya ng babae. Pero hindi siya nagkatumpay dahil tumakas si si Joseph at nang tangka siyang uh, hablutin. Damit na naman hablut. At tumaka si Joseph na naiwan na kanadangan sa kamay. At yun ang ginamit na ebidensya. Tsaka nagsisigaw kunyari si Mrs. Porpa na ang alipig Hebreo, ang alipig Hebreo, tinangka akong saktan, tinangka akong uh, uh, violate. Etong ebidensya, tumaka siya, nagsumigaw ko, nagpamadaling tumakas, naiwan pa ka ng damit. Kaya si Joseph, ayan o, tinako ni Potipar sa dungeon. Alamin niya na lang ang rest of the story. So in this first book of the Bible, we see the reversal of roles of husband and wife. And then, the other sins that are committed, fratricide, polygamy, seduction, incest, prostitution, homosexuality, rape, and yan ang po lahat, ano? And all of these types of sins are what? Directly against or directly attack the sanctity and harmony of marriage and the family. Yan lang yung mga uri ng kasalanan are actually direct attack or assault on the family, on the sanctity and harmony of the family and marriage. Pag nandyan yung ganyan mga kasalanan, parang na-spoil, nakaka-spoil ng marriage, nakaka-spoil ng, ng family. Sabi ni Solomon sa Ecclesiastes, as a fly in the ointment of the apothecary, sabi niya yan, no? So is a little folly sa buhay ng tao. Kapag lagyan mo ng kalokohan ng iyong buhay, it will spoil your life. Parang langaw. Hindi maliit lang na insect mo yan. Pero pag dumapo sa ointment, dumapo sa oil, ng mga magawa ng mga ointment, ng mga papamo, eh salot na ang hanap ko, Drakar o Giovanni. Ano yung mga papamo? Giovanni. Giovanni. <laughs> eh, baka ano mo ba siya, no? Pamada. <laughs> Ang lumabas si eh, Amoy Epicacent Oil. Hmm? Yung sardinas yun ba? Ang gusto ko yung produce eh, yun eh. Polo Sport. Diba? O Polo Blue. Bakit yun nga lang ba si Blue Bay? Sardinas ba? <laughs> eh, nalangawan eh. Ganon ang uh, kasalanan na ako sa buhay ng tao. When we allow sin in our lives to spoil our lives. And these sins we have just mentioned of a presence of family, it will spoil your family. It will spoil your marriage. Tell you ba na ito mga kasalanan ito? Are, are the same sins that are being loaded, being glorified in our society today? Tell you ba yung kasalanan yan? Faithfulness? Yan ang ginoglorified. Tell you ba, if you are faithful to your wife, if you are still virgin as a woman, you are being laughed at. And if you are a husband and faithful to your wife, you are a standard uh, piece of joke sa mga bars, sa mga comedy bars. Laughing stock ka. Pagtatawan ng ka ng society nito. Talo niyo po, tayo nga na nagre-recognize na sa standard ng Panginoon eh. Kira pa tayo yung ipamuhay na yun eh. Di ba? Kinikilala na natin ang morality standard ng Diyos. Kira pa tayo yung ipamuhay na yan. Paano pa magsusurvive ang mga families sa surroundings ng ganyang kasalanan eh ginoglorify and they mock at the standard of God. Kaya sabi ng Bible ang ating inarasyon, this is a wicked and perverse generation. Paano tayo magsusurvive sa isang wicked and perverse generation? Na yung, yung tayo nga ng mga anak ng Diyos, mga tayo na kumikilala na sa morality and standard ng Biblia, eh, hirap lang i-practice yan, hirap lang may pamuhi yan. How much more in a society where the morality of God and the standard of the Bible is being mocked? 
Tinukot siya ang mga tao at pinagtatawanan. Kaya meron lang ang chance na makapagsurvive at makapagumpayan itong mga klaseng assault sa pamilya. Eh kapag nasa atin ang mabas ng Panginoon, babalik na naman tayo saan? Feeling of the Holy Spirit. Without the feeling of the Holy Spirit, wala tayong resource, wala tayong power. Feeling of the Holy Spirit. Kaya ng Bible, we feel the Spirit. Mahirap masurvive ang makasalanan ng mundo ito. Matindi ang temptasyon. Matindi ang pangingganyo. Diyan mo, nagiging painful ka na nga sa misis mo eh. Ikaw pa yung pinagtatawalan. Object ka ng katatawanan. Kaya mahirap masurvive ano, ang ganyang uh, society kung wala sa'yo ang feeling of the Holy Spirit. And marriages will fall apart, you know, kung wala ang kapangyarihan ng Banal Espiritu. So it's a new by experience, you know, that when the hope is weakened, society will be weakened. At yung curse, yung result ng curse, it hits hard on the base of relationship which is the home. At napaka-importante ng mga sa human relationship yung need for the husband and the wife to help each other. Dahil yung, yung presensya ng asawa, ng mga asawa, Mr. and Mrs., that they help each other, they support each other, yan ang mga condition eh, for a productive, meaningful, and happy marriage life. Pero kung hanggang dapat natin sa marriage natin ay yung, yung benefit natin, ano? Hindi yung may yaambag mo, kundi yung provecho mo, yung benefit mo, yung pag-iagayin mo. Magiging selfish tayo, self-preoccupied, uh, self-serving. That is a recipe for destruction. That's a recipe for disaster. Para mag-work ang marriage, kailangan meron kang ilalagay, hindi yung naghahanap ng makukuha. Pero paano pinaportray ni Satan ang happy life? So Bible, to have a satisfied life, it will result it will result out of discipline, it will result out of selflessness. Pag hindi ka magiging makasarili, madisiplina ka, and you practice a uh, pure life, bakit happy ang Panginoon? Bakit sabi ng Bible, blessed? Ano ba sila kang blessed? Blessed means happy. Diba? Blessed be God. Blessed be God. Happy is God. Alam niyo po nasa behind ng happiness ng Panginoon? What is behind the happiness of God? It is what? Holiness. Para niwa ng mga initin ng ulo, may moral problems. Usually may immorality. Kapag uwi ang mister mo, parating mainit ang ulo. Parating galit na hindi mo alam kung bakit nagagalit. Mag, mag, mag ano ka na mag-investiga ka na. Mukhang ito yung may kula sisi. Parating may ito ang ulo. Yung galit-galitan yun, yung depensya, di ba? Hindi ka na magtanong eh. Ba't ka tinabi? Galit-galitan na siya. Ay, ayun. Pero siya ang depensya ng Venice. Why is God happy? Why is God blessed? Because of happiness. Pero ano pinag-pray ni Satanas na kapatid na satisfaction ng buhay? It is freedom of expression. It is to indulge self. Yung indulge mo ang sarili mo sa bawat magustuhan mo, ano gusto mong gawin? In serving self, express yourself, your sexual desires, however you want it. Through promiscuity, through unfaithfulness. Sa lahat ng klase ng kasalanan, yan ang pinapromote sa itan. At kapag ang mga tao kinagat ang pahin na yan, eh you join force with Satan to undermine yung satisfaction na makukuha lamang sa ang tunay na satisfaction, lasting na satisfaction. 
Alam niyo po ba, mayroong kwento na isang babae na may pangit na background. Nag-asawa siya. Sabi niya, sana umayos na po ako kasi masyadong magulo. Mag-aasawa na ako. Mag-asawa siya ng isang matinong asawa, negosyante. Isang gabi, sila'y nasa hotel. Eh, sabi ng mister niya, parang mainit. Pahangit tayo sa labas. Sabi niya, wow, kayo ko. Ayaw ko sa syudad, ayaw ko. Tama niyo buhay natin sa sa countryside, na tahimik. Eh, so happy, nasa city sila. Sabi ng mister niya, mamasyon tayo sa labas, ang dali, magkata mag tayo, mag-arap ko ito. Nung matapos yung kanilang mamasyon, bumalik sila sa kwarto, nakakatulog na yung kanil ng mister siya na mahal. Parang, nung nabuhay ang dati niyang multo. Ang dating pangit na buhay. Habang tulungan ka niyang mister, umaalis siya. And to six for pleasure. At babalik siya, tulungan pa rin ang kanyang mister. Ganun na ganun. Habang nasa hotel sila, habang nasa city. Lalabas siya pag-gabi, tulungan pa niyang mister, babalik siya, tulungan pa rin. Sa araw, nagisingin ka niyang mister, umiyak siya. Ba't ko umiyak? Wala na. Ano niyo kung bakit? Yan ay isang pinakamalungkot na buhay na yun. Eh, nakakala mo na magbibigay sa'yo ng pleasure. Eh, yung parang disappointment na magbibigay sa'yo. Wala na din ang happiness. At yan ang pleasure na binibigay niya sa ita. Nakala natin na fitness tayo, pero yung pleasure na binibigay niya sa, sa tanahas sa tao, bukod sa, sa sandali lang, di ba? Actually, disappointment ang hinting na. Frustration. Dahil magtatapos yan saan? Self-condemnation. Di ba? Kung tatang mo sa self-condemnation nito. Sabi sa Proverbs, If God makes one rich, or if God will enrich your life, He adds no sorrow in it. Tala mo ba, enrich mo ang buhay mo, may pleasure ka. Eh bakit may self-condemnation? Ang nagagaling yan. Hindi ito na yan na nagagaling sa akin. Pero na po ang ino-offer ni Satan, satisfaction that comes from self-indulgence, being selfish. Pero ang satisfaction na nagaling sa Panginoon, ay magagaling sa discipline, magagaling sa practice of purity, or holy living, and selflessness. Yung hindi ka magiging makasarili na inuuna mong sarili. At tunay na nagmamahal inuuna, di ba? Alam niyo po yung pinaportray sa entertainment ngayon, so rare. Tama yung kanilang uh, pinapakita ng tao. Meron talagang natural desire for... Meron naman talaga tayong natural desire for uh, inner... We have this thing called inner desire for what? For relationships. And not only desire for relationship, but for permanent relationships. It's good to love and be loved. That's right? Is that right? Maganda po na tayo pinagmamahal, meron tayong minamahal at tayo ay minamahal. Ang tao po ay nagaanap ng lasting na relationship. Tapos mga lamang nasosobrahan eh. Yung pinaportray sa entertainment ngayon eh. Bakit nasosobrahan? Kaya ang nila satisfaction for a permanent relationship, eh parang fantasy lang eh. Pinaportray nila na sana makukuha. Sa, sa ano, sa perfect man, or the right man, right woman. Perfectly romantic marriage life. Wala ka naman, perfectly romantic. Pero saan nila pinaportray na maahanap niya? The man with a beautiful face. Or with some personality. Athletic body. Alam niyo po, with some personality, attractive body, beautiful face, will not attract people or will not hold two people together. It will not hold you for long, especially if you are selfish and your main desire is to please yourself. Kaya ba kayong ipapanatilihin ang kagandahan ng mukha? Ang mga hapon mo lang, ipapanis na sarili mo. Paano kung pumangit na siya? Di wala na yung nag-hold sa inyo. Paano kung nasagasaan ang mukha niya? Kalahati na lang natin ah. Diba? 
pinabawasan na yung attraction ko. Yan lang, yan lang ano eh. Yan lang yung dahilan kung bakit ko siya ginusto eh. May hindi-display mo. May hindi-display mo siya. Ma'am, ano ito? Maganda ako ka. O ang mister ko, athletic body eh. Paano kong ano na? Mag-workout na yung gravity sa kanya at yung matcha niya yung tilti na nakawala na yung pandesan. Kung pumapalit na pakuan. Marami sa atin, nahanap six packs. Dali lang naman yung six packs, eh, di ba? Kumuha ka lang ng pentel pen, eh. Walong pa, ang gusto ko. Walong pati sa retro-login mo dyan. Alam niyo po, superficial yan, di ba? Superficial. Hindi yan pang matagalan. Na pinagagalan yung sa tasa. So, paano po nakukuha at tunay na satisfaction when we are selfless? We are, if we are not selfish. Hindi tayo makasarili. Ang inaakad natin, hindi natin, hindi yung kung anong makukuha. At ang ating pattern dyan ay ang pag-ibig ng Panginoon sa Kanya, ang Iglesia. Sabi ng Bible, uh, the Lord loved the church and gave Himself for it. That He might present it Himself, the glorious church, not having spot or wrinkle or wrinkle or any such thing. So he was there to purify his church. I recommend that natin mag-sanctify ang ating asawa, mag-mature, mag-progress ang ating spirituality. Hindi yung tayo lang ang gusto makinawan sa ating church. Hindi naman. Meron tayong ibinibigyan. Hindi tayo yung buha ang buha sa ating church. Nag-e-effort tayo sa ating church. Okay, nabi ko kayo.